السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دل الشريف عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ثم الحمد لله الله رب العالمين مهرباني فضل و كرم الله رب العالمين আমাদের কে জুমার নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে আসা বসার তৌফিক দান করেছেন আমরা শুকর আদায় করে অন্তরের গভীর থেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ কোরআন কারীমের একটি আয়াত তেলাবাদ হয়েছে এবং রসুল করিম সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের একটি হাদিসও পড়া হয়েছে তেলাবাদকৃত আয়াত এবং এই পঠিত হাদিসের মধ্যে একটা শব্দ উচ্চারিত হয়েছে শব্দটা হলো নসিহত নসিহত এই শব্দটা কোরআনের আয়াত এসেছে হাদিসের মধ্যে এসেছে নসিহত শব্দের অর্থ কি এবং আল্লাহ তারা এই আয়াতে নসিহত বিষয়ে কি বলেছেন 
রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের হাদিসের মধ্যে নসিহত বিষয় কি বলেছেন সেটা আমরা বুঝার চেষ্টা করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার এবং সেই মোতাবেক আমল করার তৌফিক নসিহ করেন নসিহত শব্দের অর্থ হল আমরা বলি ওয়াজ নসিহত নসিহত মানে আমরা বলি উপদেশ দেওয়া আসলে শব্দের শাব্দিক অর্থ এটা না নসিহত শব্দের শাব্দিক অর্থ হল ভেজাল মুক্ত করা কোনো জিনিসকে খালেস করা পরিশুদ্ধ করা এটা হলো নসিহত শব্দের একেবারে গোড়ার অর্থ তো আমি যে ব্যক্তিকে নসিহত করছি আমাদের প্রচলিত অর্থে উপদেশ দিচ্ছি যেহেতু তাকে আমি ভেজাল মুক্ত করতে চাচ্ছি তাকে আমি অন্যায় থেকে ফেরাতে চাচ্ছি এই জন্য এই শব্দটাকে আমরা নসিহত বলি উপদেশকে তাহলে বোঝা যায় যে উপদেশ যে আমরা দেই একজন আরেকজনকে এই উপদেশ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হল লোকটাকে অন্যায় থেকে ফিরে আনা ময়লা আবর্জনা থেকে তাকে উদ্ধার করা ভেজাল থেকে তাকে মুক্ত করা তো আরবি ভাষার প্রতিটা শব্দ যে শব্দগুলো আমরা বাংলা ভাষাতে ব্যবহার করি যদি শব্দের মূল অর্থটা লক্ষ্য করা হয় তাহলে দেখা যায় যে শব্দের মধ্যেই সেই বিষয়ের রহস্য লুকায়িত আছে এবং সেটার হাকিকত মূল অর্থ মূল তত্ত্বটা লুকায়িত আছে তো এই ব্যাখ্যা থেকে আমরা এটা বুঝলাম যে নসিহত এর প্রধান উদ্দেশ্য হল মানুষকে অন্যায় থেকে ন্যায়ের দিকে আনা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসা ভেজাল থেকে খাটির দিকে নিয়ে আসা এটা হলো নসিহতের অর্থ এটা আমরা বুঝতে পারলাম তো আল্লাহ রবুল আলমী কোরআন করিমে নসিহত বিষয়ে কি বললেন এবং রসুল করিম সাল্লু আলী ওসাল্লাম হাদিসের মধ্যে নসিহত বিষয়ে কি বললেন সেটা আমরা বুঝি তো কিছু মানুষ আল্লাহ তারা বলছেন যে কিছু মানুষ তারা জিহাদে যেতে পারছে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের জামানায় কোনো এক হালতে জিহাদের হুকুম এসেছে যে জিহাদে যেতে হবে কিন্তু কিছু মানুষ তারা জিহাদে যেতে পারছে না এর মধ্যে কিছু মানুষ অন্ধ চোখে দেখে না বলে যেতে পারছে না কিছু মানুষ তারা পা ভাঙ্গা হাত ভাঙ্গা অচল সেজন্য তারা যেতে পারছে না আবার কিছু মানুষ তাদের জেহাদে যাওয়ার মতো খরচ নেই একটা বাহন ক্রয় করবে অস্ত্র ক্রয় করবে ঘর সংসারের খরচ দিবে এই ধরনের কিছুই নাই তাকে থাকতেই হবে বিভিন্ন মাকুল ওজর যুক্তিসঙ্গত ওজরে কিছু মানুষ তারা যেতে পারছে না তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমে তাদের সম্পর্কে আয়াত নাজিল করলেন যে এদের এরা যে জেহাদে যেতে পারছে না এদের কোনো অসুবিধা নাই গুনা হবে না কিন্তু একটা শর্ত আছে শর্তটা হলো ইদা নাসাহুল যদি এদের মধ্যে নসিহত নামক গুণটা থাকে কি আজিব ব্যাপার কার জন্য নসিহত আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর রসুলের জন্য যদি এরা আল্লাহর জন্য নসিহত করে এবং আল্লাহর রসুলের জন্য নসিহত করে তাহলে এরা যে ওজরের কারণে জেহাদে যেতে পারছে না এতে কোনো অসুবিধা নাই এতটুকু বুঝলাম কিন্তু আর একটু বুঝতে হবে যে আল্লাহর জন্য নসিহত এটা কি জিনিস আল্লাহর রসুলের জন্য নসিহত এটা কি জিনিস ইনশাল্লাহ বুঝবো আমরা এবার হাদিসটা পড়ি রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম একদিন সাহাবাই কেরামের মজলিসে এই হাদিস বললেন বুখারি শরীফের মধ্যে হাদিসটা এসেছে মুসলিম শরীফের মধ্যে এসেছে দিন ও আল্লাহ নবী বললেন যে দিন ইসলাম যে ধর্ম দিন এই দিনের আরেক পরিচয় হলো যে দিন হলো নসিহত দিন হলো নসিহত নসিহত মানে কি এখানে দিন হলো নসিহত মানে সেই কথাই দিন হলো এমন এক জিনিসের নাম যে জিনিসে যে জিনিসটা অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত থাকবে ভেজাল মুক্ত থাকবে খালেস থাকবে তো দিন হলো নসিহত নসিহত শব্দের আসল অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি 
দিন হলো খালেস রাখার নাম নির্ভেজাল রাখার নাম কার জন্য নির্ভেজাল রাখবো কাকে নির্ভেজাল রাখবো কার জন্য নসিহত কার জন্য আল্লাহ নবীকে প্রশ্ন করা হলো যে নসিহত কার জন্য আল্লাহ নবী উত্তর দিলেন যে পাঁচ জনের জন্য দিন ওয়ান নসিহা নসিহত পাঁচ জনের জন্য এক নম্বর লিল্লাহি আল্লাহর জন্য নসিহত দুই নম্বর ওলি কিতাবিহি আল্লাহর কিতাবের জন্য নসিহত আল্লাহর কিতাব মানে হলো কোরআন তিন নম্বর ওলি রসুল ইহি আল্লাহর রসুলের জন্য নসিহত চার নম্বর ওলি আইমতিল মুসলিমিন মুসলিম নেতাদের জন্য মুসলমানদের যারা ইমাম মানে নেতা তাদের জন্য নসিহত চার পাঁচ নম্বর ওলি আম মতিহিম সর্বসাধারণ মুসলমানদের জন্য পাঁচ জনের জন্য নসিহত তো নসিহত শব্দের সমস্ত অর্থের দিকে লক্ষ্য করে ওলামাই কেরাম এই হাদিসের তর্জমা করেছেন এমন যে দিন হল কল্যাণ কামিতার নাম দিন কিসের নাম কল্যাণ কামিতার নাম ভালো চাওয়ার নাম কল্যাণ কামিতা মানে ভালো কামনা করা ভালো জিনিসটা চাওয়া এটার নাম হলো দিন তো আল্লাহ তালাও বললেন যে ব্যক্তি যৌক্তিক ওজরের কারণে যুক্তিসঙ্গত ওজরের কারণে জেহাদে যেতে পারছে না তার অসুবিধা নাই গুনা হবে না কখন যদি সে কল্যাণ কামি হয় ভালো চায় কার জন্য ভালো চায় আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের জন্য হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী বললেন দিন হলো ভালো চাওয়ার নাম কল্যাণ কামনা করার নাম কার জন্য কল্যাণ কামনা আল্লাহর জন্য আল্লাহর কিতাবের জন্য আল্লাহর রসুলের জন্য মুসলমানদের ইমামদের জন্য ইমাম মানে নেতা এবং পাঁচ নম্বর ওয়ালি আম মাতিহিম সাধারণ মুসলমানদের জন্য অন্য সমস্ত মুসলমানদের জন্য এই পাঁচ জনের জন্য কল্যাণ কামনা করা এটার নামে হলো দিন এই হাদিস ইসলামের মধ্যে ইসলামের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম যতগুলো হাদিস উম্মতকে দিয়েছেন উপহার দিয়েছেন এই হাদিসগুলোকে ওলামায় কেরাম ভাগ করেছেন বিভক্ত করেছেন গুরুত্ব হিসেবে একদম অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদিসগুলোকে এক নম্বরে রেখেছেন এভাবে পর্যায়ক্রমে হাদিসগুলোকে তারা ভাগ করেছেন এই যে হাদিসটা আজকে পড়া হলো বুখারি শরীফ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদিস এই হাদিস সম্পর্কে ওলামায় কেরামের অভিমত হলো এটা যে আহাদু আর বাদিন যে ইসলামের যতগুলো অংশ আছে এগুলোকে যদি চার ভাগে ভাগ করা হয় পুরা ইসলামটাকে তো চার ভাগের এক ভাগ এই হাদিসের মধ্যে এসে গেছে চার ভাগের এক ভাগ এই হাদিসের মধ্যে এসে গেছে এই হাদিসটা হলো ইসলামের চার ভাগের এক ভাগ এত কথাই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলে দিয়েছেন এই জন্য আমার ভাইয়েরা আজকে হাদিসটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে দিন হলো কল্যাণ কামিতার নাম ভালো চাওয়ার নাম কল্যাণ কামনা করার নাম কার জন্য ভালো চাওয়া আল্লাহ নবী বললেন এক নম্বরে লিল্লাহ আল্লাহর জন্য ভালো চাওয়া বুঝা গেল দিনদার মানুষ দিনদার মুসলমান তাকে বলা হবে যে আল্লাহর ভালো চায় কেমন কথা হইল এটা আল্লাহ না আমাদের ভালো চাইবে আমরা আল্লাহর ভালো চাওয়া না চাওয়ার মধ্যে কি আছে প্রশ্ন থাকে এই জন্য এই হাদিসের ব্যাখ্যা বুঝতে হবে যে আল্লাহর জন্য ভালো চাওয়ার অর্থটা কি তো আল্লাহর জন্য ভালো চাওয়া মানে আল্লাহর উপরে ইমান আনা আল্লাহর উপরে ইমান আনা আল্লাহর জন্য ভালো চাওয়া মানে তার দীরকে বিশ্বাস করা আল্লাহ আল্লাহর ভালো চাওয়া এটা আল্লাহ আল্লাহর জন্য ভালো কামনা করা কল্যাণ কামনা করার অর্থ হলো আল্লাহ তালার বিধি নিষেধ গুলোকে মেনে নেওয়া আল্লাহ তালা আমাকে যা যা বলেছেন আমি সেগুলো মেনে নিচ্ছি এটা হলো আল্লাহর জন্য ভালো চাওয়া আল্লাহর জন্য ভালো চাওয়া আল্লাহ তালার প্রত্যেকটা হুকুমকে 
সেই হুকুমের স্তরের মধ্যে রেখে তার উপর আমল করা এটা হলো আল্লাহর জন্য ভালো চাওয়া আমি হাজারো নিজেকে মুসলমান দাবি করি ইমানদার দাবি করি দিনদার দাবি করি কিন্তু আল্লাহ তালার কোনো হুকুম যখন আমার সামনে আসে আমি তখন পিছিয়ে যাই আমি তখন পিছিয়ে যাই তাহলে আমি আল্লাহর জন্য কল্যাণ কামনা করলাম না মানে দিনদার হতে পারলাম না যতই নিজেকে দিনদার দাবি করি আল্লাহ নবীর হাদিস বুঝে রাখি বিষয়গুলো কাজে লাগবে আল্লাহর জন্য ভালো চাওয়ার অর্থ হলো যখন দুইটা বিষয় সামনে আসে একটা বিষয় আমার নিজের স্বার্থ আরেকটা বিষয় আল্লাহ তালার হুকুম এমন দুইটা বিষয় যখন সামনে আসে যে একটা বিষয়ের উপর আমল করলে আমার স্বার্থ ঠিক থাকে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন হয় কিন্তু আরেকটা বিষয়ের উপর আমল করলে আমার স্বার্থ নষ্ট হয় কিন্তু আল্লাহর হুকুম ঠিক থাকে এই ধরনের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমকে আগে রাখা এটা হলো আল্লাহর জন্য ভালো চাওয়া যদি একটা বিষয় আমরা বুঝে ফেলি যে আল্লাহর জন্য ভালো চাওয়ার এই হলো অর্থ যে যখন সংঘর্ষ হয় নিজের স্বার্থ আর আল্লাহর হুকুম আমার স্বার্থ আমার রুচি অভিরুচি এবং আল্লাহর হুকুম দুইটা যখন সাংঘর্ষিক হয়ে গেল একটার সঙ্গে আরেকটার বৈপরিত্য আমি একটা চাই আল্লাহ আরেকটা চান আমার স্বার্থ একটার মধ্যে আল্লাহর হুকুম আরেকটার মধ্যে এই ক্ষেত্রে আমি দিনদার কি দিনদার না পরিপূর্ণ মোমেন কি পরিপূর্ণ মোমেন না এটা বোঝা যাবে যদি আমি আল্লাহর হুকুমটাকে আমার স্বার্থের সামনে রাখি অগ্রাধিকার দিন उद्देश्य हलो कुरने कुरान भलो चाहते हैं दिनदार होते चाहिए कुरान भलो चाहिए अवतीर्ण कर যদি কোরআনের প্রতি কারো ইমান না থাকে সে তো শুধু দিনদার নয় এত রূপ বলবো না সে তো ইমানদারই নয় কিন্তু একজন মানুষ সে কোরআনকে বিশ্বাস করে যে আল্লাহর কালাম কোরআন কিন্তু কোরআনের প্রতি সে কল্যাণকামী নয় কিভাবে যে কোরআনের প্রতি কল্যাণকামী তার এক অর্থ হলো কোরআনকে সহি শুদ্ধ রূপে তেলাবাদ করা এবং বড় আয়োজন করে তিনি সেই চিঠিটা আমার কাছে পাঠিয়েছেন অনেক বেশি আয়োজন করেছেন সে চিঠি প্রথমে সংরক্ষিত ছিল লৌহে মাহফুজ এর মধ্যে আজ থেকে অনেক বছর আগে চোদ্দশো সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে কোন এক রাতে রমজান মাসে সবে কদর সেই রাতে আমার মাওলা এই চিঠিটা লৌহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে পাঠিয়েছেন সেখানে সংরক্ষিত করেছেন এরপরে তেইশ বছর সময় লাগিয়ে বড় আয়োজন করে বড় ঘটা করে আয়োজন করে এই চিঠিটাকে তিনি আমার কাছে ধীরে 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 পাঠিয়েছেন আমার চিঠি আমার মাওলার পক্ষ থেকে এই চিঠির প্রতি আমি কল্যাণকামী কি কল্যাণকামী না এটা বোঝার প্রথম আলামতে হলো এটা যে আমি চিঠিটা পড়তে পারি কি পড়তে পারি না আল্লাহর কালাম যদি আল্লাহর কালাম পড়তেই না পারি আমি বুঝতে হবে যে আল্লাহর কালামের প্রতি আমি সুবিচার করলাম না অবিচার করলাম আমার মাওলা চিঠি দিয়েছে চিঠি পড়তেই পারি না আচ্ছা পড়তে পারি না ঠিক আছে কিন্তু পড়ার আমার ইচ্ছা আছে কি নাই পড়ার ইচ্ছাও নাই আমার আমি এটাই ধারণা করে বসে আছি চিঠি আমার কাছে যদি আমার মাওলা পাঠিয়েছে এটা কোনো একজন পড়লেই হবে আমার পড়ার দরকার নেই 
তো এই চিঠির প্রতি আমি অবিচার করলাম কল্যাণকে আমি হলাম না আর দিন অন্যিহা দিন হলো কল্যাণ কামিতার নাম কার জন্য কল্যাণ কামিতা এ আল্লাহর কিতাবের জন্য এই কল্যাণ কামিতার এক তর্জমা হলো এটা যে এই কোরআনকে সহি শুদ্ধ রূপে তেলাবাদ করা সহি শুদ্ধ রূপে তেলাবাদ করা ভাই আমরা নিজেরাই পরিমাপ করে নিতে পারি যে আমি কতটুক দিনদার নিজেদের হাতে আমাদের ক্যালকুলেটার মেশিন আছে থার্মোমিটার আছে মাপার যন্ত্র আছে মিজান আছে পাল্লা আছে নিজেরাই পাল্লা দিয়ে মেপে নিতে পারি যেন কতটুক দিনদার আমি কতটুক আমার মাওলার হক আদায় করেছি আমি কতটুক এই দিনের হক আদায় করেছি কোরআনের হক আদায় করেছি দিন হলো কল্যাণ কামিতার নাম এই কোরআনের প্রতি কল্যাণ কামিতা মানে কোরআনকে সহি শুদ্ধ রূপে তেলাবাদ করা করতে পারি না কমসে কম এই পরিমাণ ব্যথা মনের মধ্যে থাকা যে কোরআন সহি শুদ্ধ রূপে পড়ার জন্য আমার মধ্যে তলব এসে গেছে তালাশ এসে গেছে অনুসন্ধান এসে গেছে যে কোথায় গেলে আমি কোরআনকে সহি শুদ্ধ রূপে পড়তে পারবো কিভাবে কি পদ্ধতিতে মেহনত করলে আমি কোরআনকে সহি শুদ্ধ রূপে পড়তে পারবো আমার মধ্যে ব্যথা এসে গেছে তবু বুঝবো যে আলহামদুলিল্লাহ আমি দিনের প্রতি কল্যাণ কামি কোরআনের প্রতি কল্যাণ কামি আর দিন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে সহি শুদ্ধ রবি কোরআন তেলাবনের তৌফিক নসিব করে দামি কথা জরুরি কথা জিন্দগি পাল্টে যাওয়ার কথা এগুলো যদি হৃদয়ের কান দিয়ে পালবের ভিতর দিয়ে আমরা এই কথাগুলো শুনতে পারি আমল করতে পারি বড় বেশি গাফলতের মধ্যে আমরা ডুবে আসি আমাদের জিন্দগির উপরে গাফলতের কালো চাদর আচ্ছাদিত হয়ে আসে কালো চাদর দিয়ে আমরা ঢেকে আসি নিজেরাও জানি না নিজেরা কি অবস্থায় আছে হাজারো বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা হয় হাজারো বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে তর্ক হয় বিতর্ক হয় মজলিস হয় বৈঠক হয় পর্যালোচনা হয় কত কিছু চলতে থাকে কিন্তু আমি জানি না যে আমাকে আসলে কোন বিষয়ে আগে আলোচনা করা দরকার এটাকে বলা হয় গাফলত প্রত্যেকটা মুসলমান এই মুসলমানের জিন্দগি চলার জন্য আল্লাহ তালার সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন চিঠি পাঠিয়েছিলেন যে বান্দা আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি তুমি তো আমাকে দেখো না তুমি তো আমার কথা সরাসরি শুনতে পাও না তাহলে তুমি আমার হুকুম কিভাবে মানবে আমি তোমার কাছে কি চাই তুমি কিভাবে জানবে কিভাবে বুঝবে নাও বান্দা তোমার কাছে আমি একটা চিঠি পাঠালাম এই চিঠিটা পড়ো দেখো আমার কথা দেখে তোমরা মানতে থাকো বুঝতে থাকো আমল করতে থাকো কিন্তু সে চিঠি আমি পড়তেই পারি না বুঝা তো পরের কথা এক নম্বর বিষয় এই চিঠিটাকে পড়তে শিখা মুসলমান মুসলমানদের জন্য বড় আফসোস এটা একটা সময় ছিল না এমন কোরআন পড়তে পারবে না এটা কল্পনার মধ্যেই ছিল না মানুষের মুসলমানদের আমি কোরআন সহি করে পড়তে পারি না এটা কেমন কথা এটা কল্পনার মধ্যেই ছিল না সন্তান দুনিয়াতে আসার পরে সবার আগে তো তার জবানে সেই চিঠিটাই জারি করা দরকার যে চিঠি তিনি পাঠিয়েছেন যিনি সন্তানকে পাঠিয়েছেন আমার সন্তান যিনি আমাকে দিয়েছেন এই সন্তান দুনিয়াতে আসার আগেই তিনি এক চিঠি দিয়ে রেখেছিলেন আমার প্রথম কাজই তো হলো সন্তানটা দুনিয়াতে আসার পরে এই চিঠির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দাও তারপর দুনিয়ার অন্য সব কিছু কিন্তু কি ভুলের মধ্যে আমরা আসি কি ভুলের মধ্যে আমরা আসি কে আমাদেরকে বিভক্তি শিখিয়ে দিল কে আমাদের মধ্যে এই বিভক্তি এই বিভেদ তৈরি করে দিল যে কোরআন একটা শ্রেণী শিখবে আরেক শ্রেণী তারা দুনিয়ার বিদ্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এই বিভেদ আমাদেরকে কে শিখালো শয়তান ছাড়া কেউ না আল্লাহর কালামের সাথে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে আমাদের দূরত্ব তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমরা নিজেদেরকে বড় কৃতিত্বের দাবিদার মনে করি আমি তো অনেক কিছু হয়ে গেছি ভাই দুনিয়ার হাজার বিদ্যা আমি হাসিল করলাম কিন্তু আমার জবানে আল্লাহর কালাম সহি করে এখনো ফুটলো না সব বেকার সব বেকার হাজারও বিদ্যা আমি হাসিল করলাম অনেক বড় অনেক কিছু আমি হয়ে গেলাম কিন্তু আল্লাহর কালাম আমার জবানে আসে না এবং আসার ফিকিরও নেই এবং নিজেকে এমন এক বড় মনে করছি যে আমি তো অনেক কিছু হয়ে গেছি 
এবং যারা আল্লাহর কালাম সুন্দর করে পড়তে জানে খোদ তাদের থেকেও নিজেকে আমি বড় মনে করতেছি আল্লাহর কাছে কি জবাব হবে আসলের বয়দা যে তুমি এত কিছু করলে আমার কালামটা শিখতে পারলাম না এত বিদ্যা অর্জন করলে আমার কোরআনটা শিখতে পারলো না কোন মুখে তুমি আমার সামনে হাজির হয়েছো আল্লাহ তালা যখন এই প্রশ্ন করবেন আমাদের কি জবাব থাকবে ভাই এই জন্য ভাই দেরি না করি দেরি না করি আল্লাহর বাসতে আল্লাহর বাসতে আল্লাহর জন্য নিজেকে বারবার স্মরণ করাই যে আমি তো আল্লাহর বান্দা আল্লাহর গোলাম সবার আগে আমার পরিচয় তো এটা যে আমি আল্লাহর গোলাম গোলাম হওয়ার পরে বাকি যা যা আমার সাথে সংযুক্ত হবে সব এক গোলামের সাথে সংযুক্ত হবে আমি আলেম কিন্তু কেমন আলেম গোলাম আলেম আল্লাহর গোলাম আলেম আমি ইমাম কেমন ইমাম আল্লাহর গোলাম ইমাম শুধু ইমাম না গোলাম ইমাম আমি বহুত বড় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কেমন ডাক্তার আল্লাহর গোলাম ডাক্তার গোলাম ডাক্তার সমস্ত যত উপাধি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবে এই যুক্ত আমার সঙ্গে হবে না হবে আল্লাহর এক গোলামের সঙ্গে এই গোলামিটা আমরা ভুলে গেছি গোলামি ভুলে গিয়ে আমরা পরস্পরে বিভেদের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেছি ওই ব্যক্তিটা আমার কাছে পছন্দনীয় না ঠিক আছে এই মানুষ এই শ্রেণী আমার কাছে পছন্দনীয় না ঠিক আছে কিন্তু আমার আল্লাহর কালাম এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক আছে আমার আল্লাহর কালাম আমার মাওলার কালাম ভাই এই জিনিসটা আমরা একটু ইয়াদ করি স্মরণ করি যার মনের ভিতরে যে অনুভূতি থাকুক কিন্তু আল্লাহর কালামের ব্যাপারে আমরা আকর্ষণ থাকি এটা আমাকে শিখতেই হবে আমি যা কিছুই হই না কেন আল্লাহ যে হাসরের ময়দানে জবাব দেওয়ার কিচ্ছু থাকবে না কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না অজুহাত তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যদি মানুষটা কিছুই শিখার সুযোগ পায়নি তো আল্লাহর কালাম শেখারও সুযোগ পায়নি এত কিছু শিখেছ এত মেহনত করেছ আল্লাহর কালাম শেখার সময় পাও নাই কি পরিচয় নেই তুমি দুনিয়াতে ছিলে পরিচয়টা কি ছিল তোমার সবার আগের পরিচয়টা এটাই যে তুমি আমার গোলাম ছিল গোলামের কি হক তুমি আদায় করেছ এই জন্য আমার ভাইয়েরা দিলের ভিতর থেকে অন্তরের ভিতর থেকে যদি হৃদয়টা খুলে দেখানো যেত তাহলে হয়তো আমরা বুঝতাম অন্তরের ভিতর থেকে এই অনুরোধ আমি জানাই সবাইকে যাদের কোরআন এখনো সহি হয় নাই তেলাবাত এখনো সহি হয় নাই জিন্দিগির হাজারো লক্ষ কোটি সমস্যার সমাধান এই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রেখে দিয়েছেন আমরা জানি না বলে অযথাই পেরে শান নেই সটফট করি এদিক সেদিক গুলো ফেরা করি কোরআনের সর্বপ্রথম হক কোরআনকে সহি শুদ্ধ রূপে তেলাবাত করা আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কোরআন সহি করার মেহনতে অন্তত মেহনতের মধ্যে আল্লাহ তালা শরীফ হওয়ার সামিল হওয়ার তৌফিক নসিব করে কোনো ব্যক্তি কোরআন শিখতে পারে নাই বুঝ হয় নাই তার একটা সময় কিন্তু এখন তার মধ্যে অনুভূতি এসে গেছে এই লোকটা কায়দা নিয়ে কোরআন শরীফ নিয়ে এমন একজনের কাছে সে চলে গেছে যে কোরআন সহি করে পড়তে পারে বা সংযোগ হয়ে গেছে তার কিন্তু এখনো তার কোরআন সহি হয় নাই শুরু করেছে কেবল দুনিয়ার জিন্দিগির বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে সে পড়ে আছে সময় বের করতে পারে না তবু সে দশ মিনিট বিশ মিনিট আধা ঘন্টা বের করে সে আল্লাহর কালামের জন্য সময় দেওয়া শুরু করেছে যদি এই অবস্থায় তার মৃত্যু এসে যায় আল্লাহ নবী সাল্লু আলহি ওসাল্লামের হাদিসকে সামনে রেখে বলি এই ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা শহীদের মর্তবা নসিব করে শহীদের মর্তবা কোনো সন্দেহ নেই কোনো সন্দেহ নেই এবং এই ব্যক্তিটা চাকুরিজীবী ব্যবসায়ী সে কিন্তু সে দিনের একটা অংশ সে কায়দা নিয়ে মুক্তবে চলে গেছে কোনো মসজিদে চলে গেছে কোরআন শেখার জন্য কিন্তু সারাদিন তার মধ্যে ব্যথা করো যে কখন আবার সেই সময়টা আসবে আমি কোরআন শিখতে যাব আল্লাহ নবীর হাদিসকে সামনে রেখে আরেকটা কথাও শুনিয়ে দিই চব্বিশ ঘন্টা এই লোকের পায়ের নিচে রহমতের ফেরেস তারা রহমতের ডানা বিছিয়ে রাখে আমরা মনে করি এটা তালেব জন্যই না বিষয় জানি কিন্তু এই লোকটাও তালে বলে এলেন কোরআন শেখার জন্য সে তালে বলে এলেম হয়ে গেছে এখন যদিও সারাদিন সময় দিতে পারে না সংসার হয়ে গেছে দোকানপাট হয়ে গেছে জিন্দিগির ব্যস্ততা এসে গেছে তাকে সারাদিন সময় দিতেও হবে না 
একটা সময় সে বের করুক কিন্তু সারাদিন তার মধ্যে সে সময়ের অপেক্ষা যদি থাকে যে কখন সে সময়টা আসবে যে আল্লাহর কালাম সামনে নিয়ে বসবো আমি সে দোকানে বসে থাকবে কিন্তু তার যদি ইমান থাকে সে অনুভব করতে পারবে যে রহমতের ফেরেস তারা ডানা মিশিয়ে রাখছে আল্লাহর কসম সত্য কথা সুতরাং দেরি কেন কিসের জন্য দেরি কিসের জন্য অপেক্ষা কিসের অপেক্ষা আমাদের মৌত তো কোনো কিছুর অপেক্ষা করে না আমরা কেন অপেক্ষায় বসে আছি মৃত্যু তো কোনো কিছুর অপেক্ষা করে না যে লোকটা প্রস্তুত হোক তারপর তার মৃত্যু আমি যাই তার কাছে মৃত্যু কোনো কিছুর অপেক্ষা করে না শুধু সময় হলেই সে চলে আসে তাহলে আমরা কেন অপেক্ষায় বসে আছি কিসের অপেক্ষা যে ব্যবসাটা ঠিকঠাক হোক দোকানটা দাঁড়াক এটা হোক সেটা হোক তারপর শুরু করব কেন প্রয়োজনটা কি আমার আমাকে তো ব্যবসা বন্ধ করতে বলা হচ্ছে না দোকান বন্ধ করে দিতে বলা হচ্ছে না সব চলো আমি এখান থেকে কিছু সময় বের করি আমার আখেরাতকে ঠিক করার জন্য চলো আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তাও ঠিক দান করে কিতাবের জন্য কল্যাণ কামিতা কোরআনের জন্য কল্যাণ কামিতা তিন নম্বর ওয়ালি রসুল ইহি আল্লাহর রসুলের জন্য কল্যাণ কামিতা কাছাকাছি অর্থই রসুলকে বিশ্বাস করা রসুল যখন জিন্দা ছিলেন জীবিত ছিলেন দুনিয়ার মাটির উপরে ছিলেন জমিনের উপরে তখন তার জন্য কল্যাণ কামিতার অর্থ ছিল তিনি যখন যেখানে দাওয়াত দিয়েছেন যখন যেখানে ডাক দিয়েছেন সেখানে ছুটে যাওয়া তার দিনের জন্য তাকে সাহায্য করা তিনি যদি অর্থ সাহায্য চেয়েছেন তো সেখানে তাকে অর্থ সাহায্য দেওয়া দিনের জন্য এটা ছিল তার জন্য কল্যাণ কামিতা যখন তিনি চলে গেছেন মাটির নিচে চলে গেছে মাটির উপরে নাই তখন তার জন্য কল্যাণ কামিতা মানি জিন্দিগির সর্বক্ষেত্রে তার সুন্নত গুলোকে তালাশ করতে থাকা আবারও বলি জিন্দিগির সর্বক্ষেত্রে তার সুন্নত গুলোকে তালাশ করতে থাকা খোঁজা আমি এই কাজটা করব এখানে রসুল কি সুন্ন আমি এই কাজটা করব এখানে নবীর কি সুন্ন একটু খুঁজে দেখি তালাশ করি নিজে পাই না তো যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করি ফাসালু আহলা দিকরি ইনকুম তুমলা তাহলে নবীর প্রতি কল্যাণ কামিতা আমি নবীর উম্মত দাবিদা কিন্তু একটা কাজ আমি করব তো বাস চট করে শুরু করে দিলাম একবারও আমি আমার মধ্যে প্রশ্ন জাগলো না যে আল্লাহ নবী থাকলে তিনি কিভাবে করতেন কাজটা একবার আমার মধ্যে প্রশ্ন জাগলো না যে কোন আলেমকে অভিজ্ঞ অভিজ্ঞজনকে জিজ্ঞেস করে নি যে এখানে আল্লাহ নবীর সুন্নত তরিকাটা কি জিজ্ঞেস করলাম না করে ফেললাম করে ফেললাম কাদেরকে অনুসরণ করে যারা আল্লাহ নবীর দুশ্মন শত্রু দুনিয়ার লোকদেরকে আমি যে পদ্ধতিতে করতে দেখছি বাস আমি সেই পদ্ধতিতে চালিয়ে গেলাম কাজটা তো নবীর প্রতি আমি কল্যাণ কামি হলাম না এই নবীর কাছে আমি সাফাত দাবি করতে পারি না হাউজে কাউসারের পানি দাবি করতে পারি না নবীর প্রতি কল্যাণ কামিতা মানে নবীর সুন্নত গুলোকে জিন্দিগির সর্বক্ষেত্রে নবীর সুন্নত গুলোকে তালাশ করতে থাকা খুঁজতে থাকা খুঁজতে থাকা এই যে তলব খোঁজা খোঁজা খুঁজতে থাকা এই খোঁজার মধ্যে যে থাকবে যদি একটা দুইটা ছুটেও যায় আল্লাহ তালা আমল করার সব দিয়ে দিবেন যদি তার মধ্যে খোঁজা থাকে তালাশ থাকে এখন কি করব এখন কি করব এই কথাটা কিভাবে বলবো এই কাজটা কিভাবে করব এই এই রাস্তায় কিভাবে চলবো ঘরে কিভাবে ডুববো বের হবো কিভাবে দোকানদার দোকান চালাবো কিভাবে ব্যবসা কিভাবে করব আল্লাহ নবীর সন্নটা কি এক তলব তার মধ্যে সর্বক্ষণ নবীর প্রতি লোকটা কল্যাণ কামি ভালো চায় নবীর কল্যাণ কামি তার আরেক অর্থ হল নবীর সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আছে বংশীয় সম্পর্ক হোক ইসলামের সম্পর্ক হোক হিজরতের সম্পর্ক হোক নুসরতের সম্পর্ক হোক যে কোনো সম্পর্ক বিরাসতের সম্পর্ক হোক ওয়ারেস হওয়ার সম্পর্ক হোক নবীর সঙ্গে যাদের কোনো না কোনোভাবে সম্পর্ক আছে তাদেরকে ভালোবাসা মহাপত করা এটা হলো নবীর প্রতি কল্যাণ কামিতার অর্থ সাহাবাই কেরামকে ভালোবাসা মহাপত করা সাহাবাই কেরামকে ভালোবাসতে পারিনি আমি সাহাবাই কেরামের নাম শোনার পর আমাদের মধ্যে মোহাব্বতের জজবা জাগেনি মোহাব্বতের ভালোবাসার জোয়ার জাগেনি বুঝতে হবে নবীর প্রতি আমি কল্যাণ কামি না কারণ সাহাবাই কেরামের পরিচয় তো ব্যক্তি সাহাবা দিয়ে নয় সাহাবাই কেরামের মূল পরিচয় তো হলো নবী দিয়ে সাল্লাহ যদি সাহাবাই কেরামের নাম শোনার পর আমার মধ্যে মোহাব্বত না জাগে ভালোবাসা না জাগে বুঝতে হবে নবীর প্রতি আমি কল্যাণ কামি না আমি দিনদার না যতই দিনদার নিজে আমি দাবি করি সাহাবাই কেরামের দোষগুলো শুধু আমার সামনে ভাসে কিন্তু তারা যে ত্যাগ কোরবানি করেছেন 
সর্বোপরি নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য সৌভাগ্য তারা অর্জন করেছেন এই বিষয়গুলো আমার সামনে থাকে না ব্যক্তিতে সামনে থাকে যে অমুক ব্যক্তি অমুক সাহাবি এই এটা করেছেন ওটা করেছেন বুঝতে হবে আমি যতই পাক্কা নামাজি হই যতই নিজেকে পাক্কা দিনদার বলে পরিচিত করি আসলে আমি পাক্কা দিনদার নই মোহাব্বত সাহাবাই গ্রামের প্রতি মোহাব্বত আনসার সাহাবি মোহাজের সাহাবি এমন কি মাত্র একদিন এক মিনিটের জন্য যে ব্যক্তি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন দেখা করেছেন শুধু চোখাচোখি হয়েছে দেখা হয়েছে এই ব্যক্তির মর্তব্য পৃথিবীর সমস্ত মানুষ থেকে বেশি এবং এই ব্যক্তি আমার হৃদয়ে ভালোবাসার পাত্র যদি এটা না হয় তাহলে বুঝতে হবে আমি নবীর প্রতি কল্যাণকামী নই আর দিন ও আর নসিহা দিন হলো কল্যাণকামিতার নাম চার নম্বর ওয়ালি আইমতিল মুসলিমিন মুসলমানদের যারা নেতা ওয়ালি আইমতিল মুসলিমিন মুসলমানদের নেতা মুসলমানদের নেতা সেও তো মুসলমান হয় এখানে একটা শব্দ আমরা খেয়াল করব মুসলমানদের নেতার জন্য কল্যাণ কামিতা আমাদের যারা নেতা হবে তারা কাদের নেতা মুসলমানদের নেতা তো মুসলমানদের নেতার প্রতি কল্যাণ কামিতা এর অর্থ হলো তাদের কোন নির্দেশ যদি স্পষ্ট কোরআন এবং সুন্না বিরোধী না হয় আল্লাহ তালার আনুগত্য বিরোধী না হয় তো আমি সেই নির্দেশকে মেনে নিব নির্দেশকে মেনে এটা হলো তাদের প্রতি কল্যাণ কামিতার অর্থ আরেক অর্থ তারা যদি কোনো স্পষ্ট অন্যায়ের মধ্যে থাকে স্পষ্ট অন্যায়ের মধ্যে থাকে তো তাদের কল্যাণকামী হয়ে সেই অন্যায়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেওয়া যে আপনার দ্বারা এই ভুল কাজটা হচ্ছে আপনি এটা দয়া করে সংশোধন করে নেন এছাড়া যত নির্দেশ যদি কোরআন সন্না বিরোধী না হয় হয় আমার স্বার্থ বিরোধী হলে হতে পারে সেটাকেও মেনে নেওয়া জরুরি ওলা উম্মির আলাই কুম আব্দুল হাবাসিয়ুন রসুল করিম সাল্লাম বলে দিয়েছেন যদি এক হাফসি গোলাম দেখতে মোটেও পছন্দের মনে হয় না নিম্ন শ্রেণীর মনে হয় এমন এক হাফসি গোলাম কেউ যদি তোমার আমির বানিয়ে দেওয়া হয় নেতা বানিয়ে দেওয়া হয় চাই সে বৃহৎ নেতা হোক রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নেতা হোক কিংবা আমার এই ছোট্ট এক কাফেলার সে নেতা হোক দশ জনের বিশ জনের এক কাফেলা তিন জনের এক কাফেলার তিনি নেতা হোক তো তার হুকুম আমি মেনে নেওয়ার জন্য ফরজ যদি এই হুকুমের মধ্যে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের বিরোধী কোনো কিছু না থাকে চাই আমার স্বার্থ বিরোধী অনেক কিছুই আছে এটা হলো মুসলমানদের নেতাদের প্রতি কল্যাণ কামিকা বলি আমিহিম সর্বসাধারণ মুসলমান সবার জন্য কল্যাণ কামিতা এই সবার জন্য কল্যাণ কামিতা মানে কি এক নম্বর তাদেরকে দিনের দিকে নিয়ে আসা একটা মানুষের সর্ব উচ্চ কল্যাণ কামিতা হলো তাকে দিনের রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া দুনিয়ার হাজার কিছু তাকে আমি দিলাম দুনিয়ার অনেক কিছু তাকে আমি শিখালাম কিন্তু দিন শিখালাম না তো পরকালে মৃত্যুর পরে তার ঠিকানা জাহান নাম তো আমি তার জন্য কল্যাণ কামী কোথায় হলাম আমি তাকে ব্যবসা শিখালাম বাণিজ্য শিখালাম চাকরি সিস্টেম শিখালাম সব শিখালাম টাকা রোজগার করার পদ্ধতি শিখালাম সব শিখালাম তাকে তাকে দিন দিলাম না তাকে দিন শিখালাম না দিনের দিকে তাকে আনার চেষ্টা করলাম না তো দুনিয়াতে হয়তো আমার শিখানোর ফলে সে দুনিয়ার জীবনটা সুন্দর কাটিয়েছে অনেক টাকা পয়সা তার ছিল অভাব ছিল না অনটন ছিল না কিন্তু মৃত্যুর পরে তার ঠিকানা জাহান নাম আমি তার প্রতি কল্যাণকে আমি কোথায় হলাম সাধারণ মুসলমানদের প্রতি কল্যাণ কামিতা মানে তাদেরকে হেকমতের সাথে মোহাব্বতের সাথে তাদেরকে দিনের রাস্তাটা একটু উঠায় দাও চলছে মানুষ তো চলছে কেউ থেমে নাই যে ঘুমিয়ে আসে সেও চলছে জিন্দিগি সচল মানুষ ঘুমিয়ে থাকলে হায়া থেমে থাকে না হায়া চলতে থাকে চলছে মানুষ আমার আপনার কাজ শুধু এতটুক যে এই মানুষটাকে ধরে তার মূল রাস্তাটা একটু উঠায় দাও চলছে তো ঠিক কিন্তু কেউ এই পথে কেউ এই পথে কেউ উল্টা পথে চলছে একটু ধরে বুঝিয়ে সমঝিয়ে এই রাস্তাটার মধ্যে উঠে দেওয়া এই দিন সিরাত আল মুস্তাকিম সিরাত আল্লাহিম এটা হলো মুসলমানদের প্রতি কল্যাণ কামিতা মোহাব্বতের সাথে দাওয়াত দেওয়া দোষকে প্রকাশ কর না করা 
ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একটা কথা আছে বিখ্যাত কথা যে আল মুমিন ইয়াসতুরু ওয়া ইয়ানসাহ ওয়াল ফাজির ইয়াতিকু ওয়া ইউইন যে মুমিনের কাজ হলো দোষকে লুকিয়ে রাখা এবং সেই দোষী ব্যক্তিটাকে গোপনে নসিহত করে দেওয়া কল্যাণকামী হওয়া দোষকে লুকানো মানুষের কাছে প্রকাশ না করা এবং তাকে বুঝিয়ে দেওয়া আর ফাজের যে অপিষ্ট ব্যক্তি যারা তাদের কাজ হলো আরেকজনের দোষকে প্রচার করা ইয়াহতিক এবং ওই তাকে লজ্জা দেওয়া মানুষের সামনে কারো মধ্যে কোনো দোষ আছে সেটা আম মজলিসে সবার সামনে এই কথা না বলা যে এই মেয়া তুমি এই কাজ কেন করছো তুমি এটা সংশোধন করো এই করো সেই করো অপমান করার কারণে সেই দোষ ছাড়বে না বরং সে আরো দ্বিগুণ এই দোষের মধ্যে সে লিখতে হবে আম ভাবে আম ভাবে সাধারণ মজলিস যেখানে সবাই উপস্থিত সেখানে এমন খাস কোন দোষের কথা বলা উচিত না যে দোষটা অমুকের মধ্যে আছে বলে সবাই জানে তাহলে যদিও তার নাম নেওয়া হয় নেই কিন্তু সবাই তার প্রতি নজর যাবে হ্যাঁ অমুকে এই কাজটা করেছে না এটা মোহমিনের কাজ না রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন বয়ান করতেন আলোচনা করতেন কোন ব্যক্তির উপরে আঘাত করতেন না কোন গোষ্ঠীর উপরে আঘাত করতেন না আম কথা বলতেন যে কথাগুলো সবাই নিতে পারে যার যার মতো করে সবাই নিতে পারে এটা হইল কল্যাণ কামিতা কাউকে লজ্জা দেওয়া কাউকে মানুষের সামনে হেও করা ছোট করা নসিহতের সুরে কথা বলছে ঠিক কিন্তু সে মানুষকে হেও করছে এটা মোমেনের কাজ না ফুজাইল এমনি ইয়াস মানে এটা পাবিষ্ট ব্যক্তির কাজ হয় আমি বহুত বড় ওয়াইজ হয়ে গেছি ঠিক আছে বহুত বড় বক্তা হয়ে গেছি ঠিক আছে কিন্তু সাবধান এমন কিছু বলো না যে কথার দ্বারা তোমার এই মজলিসের একটা ব্যক্তি সবার সামনে লজ্জিত হতে হয় কথা বলো যদি এমন কিছু থাকে তো তাকে গোপনে বলো আস্তে করে ভিন্নভাবে তাকে বলো হ্যাঁ এমন কথা বলো যে কথাগুলো সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য সবাই নিতে পারে কল্যাণকামী হয়ে তার ভালো চেয়ে এবং তাকে নিজের থেকে বড় মনে করে যে সে আমার থেকে অনেক বড় তার একটা ভুল আমার নজরে পড়ে গেছে কিন্তু সে আমার থেকে বড় এইভাবে তাকে গোপনে বুঝানো নিজেকে ছোট মনে করে যে আমি তো কিচ্ছু না ক্ষুদ্র কিন্তু ওই ক্ষুদ্র আয়নার মধ্যে একটা বড় মানুষের একটা ছোট্ট ভুল ধরা পড়ে গেছে আমি তো আয়না আল মুমিন মিরাত আল মুমিন আমি তো আয়না এই আয়নার মধ্যে আয়নার সামনে আপনি দাঁড়ানো তো একটা ভুল এখানে ভেসেছে এই জন্য আমি সেটা আপনাকে জানাচ্ছি আয়না তো ছোটই হয় ক্ষুদ্র হয় স্রোত পালতে যাবে জিন্দিগি গতি পরিবর্তন হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই হাদিস এবং এই আয়াত যেটা তেলাওয়াত হলো আল্লাহ তালা বুঝে সে মোতাবেক আমল করা তৌফিক নসিব করে আমিন ওয়াহিরুদ্দিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন